கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மீண்டுமாக உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக நம்முடைய தானே இந்த வேத படிப்பின் இந்த அறிவின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கடந்த நாளிலே நாம் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றும் இரண்டு வசனங்களை தியானித்தோம் இன்றைக்கு அதே ஒன்று பேதுரு ஒன்றாவது அதிகாரம் வசனம் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரைக்கும் நாம் தியானிக்க போகிறோம் என்னோடு கூட இணைந்திருங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் தெளிவாக படிப்போம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த உலகத்திலே எல்லாமே ஒரு நம்பிக்கை அற்றதான ஒரு நிலைமையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை சுற்றி இருக்கிறதான நண்பர்களை நாம் நம்ப முடியாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது நம்முடைய சொந்த பந்தங்களை நம்ப முடியாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது நம்பிறதான வேலைகளிலே நம்மை கைவிடுகிறதான ஒரு நிலைமைகளிலே நாம் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறவராக காணப்படுகிறோம் அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய சரீரம் உடல்நிலைகள் கூட நல்ல முறையிலே காணப்படுகிறது ஆனால் திடீரென்று ஏதோ ஒரு சோர்வுக்குள்ளதாகவும் சோதனைக்குள்ளதாகவும் காணப்படுகிறது ஆனால் இந்த வேளையிலே ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை என்கிறதான தலைப்பில் இந்த மூன்று வசனங்களையும் நாம் தியானிக்க போகிறோம் இங்கே பேதரு என்ன விதமான காரியங்களை அந்த சபைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்கிறதான காரியங்களை மிகவும் தெளிவாக நாம் அதை படிக்க போகிறோம் எனவே என்னோடு கூட இணைந்திருங்கள் உங்களுடைய வேதத்தை திறந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றது அதிகாரம் வசனம் மூன்று முதல் ஐந்து வரைக்கும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவர் இயேசு கிறிஸ்து மருத்துவரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததும் ஆகிய சுதந்திரத்திற்கு கேதுவான ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜெனிப்பித்தார் வாசனம் ஐந்து கடைசி காலத்திலே வெளிப்பாட கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாய் இருக்கிற இரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்படுத்திருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பகுதியிலே ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை என்கிறதான காரியங்களை குறித்து நாம் இதில் பார்க்க முடியும் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை என்கிறது என்னவென்றால் ஒரு நித்தியமான ஒரு ரட்சிப்புக்காக நாம் காத்திருக்கிறதான ஒரு அனுபவம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ரட்சிப்பு மிகவும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது சச்சிப்பை பெற்றதான ஒரு மனிதன் அவன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிறதான காரியங்களும் மிகவும் அவசியமானதாக காணப்படுது இந்த பகுதியிலே ஜீவனுள்ள நம்பிக்கைக்கு தேவையானது ஒரு ரட்சிப்பு என்கிறதான காரியங்களை இதில் பார்க்கிறோம் முதலாவதாக வேதத்தின் அடிப்படையிலே காணப்படுகிறதான மூன்று விதமான ரட்சிப்புகளையும் நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது கடந்த கால ரட்சிப்பு அப்போஸ்தலர் பதினாறாவது அதிகார் முப்பத்தி ஒன்றாவது வருஷம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது அதற்கு அவர்கள் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் ரோமர் பத்து ஒன்பதாவது வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது கர்த்தராகி இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மருத்துவரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் அப்படி என்றால் இந்த இரண்டு வசனங்களிலும் நாம் தெளிவாக கற்கொள்ளுகிறதான ஒரு காரியம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே கடந்த கால ரட்சிப்பு எப்படி காணப்படுகிறது என்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை சேவிக்க அவர் மட்டுமே போதும் என்று நாம் எப்போது முடிவெடுத்து நாம் ஜீவிக்கிறோமோ அந்த நேரத்திலே நாம் ரட்சி கட்டவர்களாக நம்முடைய காணப்படுகிறோம் நம்முடைய விசுவாசத்தை தேவன் கனம் பண்ணுகிறவராக காணப்படுக எங்களுக்கான காரியங்களை தான் நான் இந்த வசனங்களிலே நாம் தெளிவாக பார்க்க முடியும் ஒரு இரண்டாவது விதமான ரட்சிப்பு எப்படி இருக்கிறது என்றால் தற்போதைய ரட்சிப்பு இப்போது காணப்படுகிறதான அந்த ரட்சிப்பு ஒன்றியோவான் ஒன்று ஒன்பது இவ்வாறாக சொல்லுகிறது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் அவர் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் பிலிப்பியர் ரெண்டு பன்னிரெண்டு ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமீபமாக இருக்கும் பொழுது மாத்திரமல்ல நான் தூரமாக இருக்கிற இப்பொழுதும் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் அப்படி என்றால் நாம் இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான ஒரு காரியம் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை நம்பி அவரை விசுவாசிக்கிறதா நேரத்திலே நாம் அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஒரு தற்போதையதான ரட்சிப்பு எப்படி இருக்கிறது என்றால் நாம் நம்முடையதான பழைய சுபாவங்களை பழைய காரியங்களை பாவங்களை சாபங்களை களைந்து விட்டு நாம் கிறிஸ்துவை போதும் என்று ஒரு புதிய ஜீவியத்தை ஜீவிக்கும்படியாக ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு ஜீவியத்தை ஜீவிக்க முடிவெடுக்கிறதான போது இந்த ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் அதை தான் நாம் இந்த வசனங்களிலே பார்க்கிறதாக காணப்படும் எனவே நாம் அப்படி முடிவெடுத்து 
எல்லா பாவங்களுக்கும் விலகி இருக்கிறதான போது நமக்கு அந்த ரட்சிப்பை தருகிறதற்கு அந்த தேவன் அவர் போதுமான தேவனாக காணப்படுகிறார் மூன்றாவதாக இந்த ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையில் காணப்படுகிறதான அந்த ரட்சிப்பு எப்படிப்பட்டது என்றால் ஒரு வருங்காலத்தில் இருக்கிறதான ரட்சிப்பு அது என்ன வருங்காலத்தில் காணப்படுகிறதான ரட்சிப்பு கடந்த கால ரட்சிப்பு தற்போதையதான ரட்சிப்பு வருங்காலத்தில் காணப்படுகிறதான அந்த ரட்சிப்பு என்ன இந்த வசனத்தை படியுங்கள் மிகவும் தெளிவாக புரியும் ரோமர் பதிமூன்று பதினொன்று இவ்வாறாக சொல்லுகிறது நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேலையாயிற்றென்று நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இப்படி நடக்க வேண்டும் நாம் விசுவாசிகளான போது ரட்சிப்பு சமீபமாய் இருக்கிறதை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அது நமக்கு அதிக சமீபமாய் இருக்கிறது அப்படி என்றால் ஒரு வருங்காலத்தினுடையதான ரட்சிப்பு எப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டதான போது அவர் நமக்கு ஒரு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அவர் விசுவாசிக்கிறதான போது ஒரு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களில் சாபங்களை விட்டு நாம் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமாக ஒரு புதிதான ஒரு வாழ்க்கையையும் ஒரு ரட்சிப்பையும் அந்த தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் இப்போது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமாக அந்த இயேசு கிறிஸ்து வருகிறதற்கு நாம் அவரை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறதான ஒரு நித்திய நித்திய ரட்சிப்பு இந்த வருங்கால ரட்சிப்பாக நாம் அதை பார்க்க முடியும் கிறிஸ்துவின் வருகையில் நமக்கு வழங்கப்படும் ரட்சிப்பின் முழுமையான ஒரு நிறைவேறக்கூடியதான ஒரு காரியம் இந்த ரட்சிப்பாக காணப்படுகிறது நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறது இந்த உலகத்தில் வாழுகிறது அந்த நித்தியமான அழிவில்லாத அதாவது ஒரு நிறைவேறுகிறதான இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் மூலம் நிறைவேறுகிறதான அந்த ரட்சிப்பை பெறுகிறதற்கு நம் பங்காளிகளாக காணப்பட வேண்டும் என்று நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த ரட்சிப்பை நாம் பெறுகிறதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறதான போது அந்த ரட்சிப்பை பெற்று அந்த தேவனை நாம் எப்போதும் பாடுகிறவர்களாகவும் அவரை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாகவும் நாம் காணப்படுகிறோம் எனவே என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான அருமையான தேவனுடைய ஜனங்களையும் நம்முடைய ரட்சிப்பினுடையதான நோக்கம் என்ன நம்முடையதான ரட்சிப்பு உடையதான அந்த திட்டம் என்னவென்றால் தேவனுடையதான இரக்கம் தேவனுடையதான கிருபை தேவனுடையதான கருணை அதன் மூலமாகவே தான் அந்த ரட்சிப்பு நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ரட்சிப்பின் ஜீவனுள்ள அந்த நம்பிக்கையை நாம் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்கிறது ஒரே ஒரு காரியத்தில் தான் வேதத்திலிருந்து நாம் படிக்க முடியும் நாம் இப்போது படித்ததான் இந்த பகுதியிலிருந்து ஒரே ஒரு காரியத்தை பார்க்க முடியும் அது என்னவென்றால் மறு பிறப்பு மறு பிறப்பு என்கிறதான ஒரு அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த மறுபிறப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படும் அது எப்படி வருகிறது என்றால் தேவனுடையதான மகத்துவமான கிருபையின் மூலமாகவும் அவருடையதான இரக்கத்தின் மூலமாகவும் வருகிறது இயேசு கிறிஸ்துவில் மருத்துவர்களிலிருந்து உயிர்த்தெழுக்கப்பட்ட பிற்படாக தன்னுடையதான மிகுந்த இரக்கத்தினாலே நமக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையையும் ஒரு புதிய ஜீவனையும் அவன் அந்த நம்பிக்கையிலே கொடுத்திருக்கிறார் நாம் ஒரு காலத்திலே அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அழைக்கிறதற்கும் அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுகிறதற்கும் தகுதி அற்றவர்களாக காணப்பட்டோம் ஆனால் அந்த தேவன் நம்மை தகுதி பட்டவர்களாக நம்மை மாற்றி அவரை அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு அவரை துதிக்கிறதற்கும் அவரை உயர்த்துகிறதற்கும் அவர் நம்மை பங்காளிகளாக மாற்றியிருக்கிறார் எனவே ஒரு மனிதனுடையதான வாழ்க்கையில் அந்த மறு பிறப்பு புதிய பிறப்பு என்கிறதான காரியம் மிகவும் அவசியமானதாக காணப்படுகிறது நாம் எப்படி அந்த மறு பிறப்பை அல்லது மீண்டும் பிறக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஒன்று பெய்தரு ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் இவராக சொல்லுகிறது அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல எந்தென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்திலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் எப்படி மறுபடியும் பிறக்கப்பட்டிருக்கிறோமே என்றால் அந்த அழிவில்லாத அந்த நித்திய வசனத்தினாலே நாம் மறுபடியும் பிறக்கப்பட்டவர்களாக காணப்படுகிறோம் வசனம் இருபத்தி நான்கு மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் மனுஷனுடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலவுமாய் இருக்கிறது புல் உலர்ந்து அதன் பூவும் உதிர்ந்தது கர்த்தருடைய வசனமும் எந்தென்றைக்கும் நிலை நிற்கும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்படுகிற வசனமும் இதுவே இந்த வசனத்தின் மூலமாக தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் மறுபிறப்பை பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு மிகவும் ஊன்றுகோலாக காணப்படுகிறது இந்த வசனம் இந்த சுவிசேஷம் எப்போதுமே மாறாத எப்போதுமே உயிருள்ளதான எப்போதுமே வாடாத எப்போதுமே அழிந்து போகாத எப்போதுமே ஜீவன் உள்ளதான இந்த வசனத்தின் மூலம் மாத்திரமே தான் ஒரு மனிதனால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நித்திய ஜீவனை அல்லது ஒரு ஜீவன் உள்ளதான ஒரு ரட்சிப்பை மறுபடியும் பிறக்கிறதான ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு முடிகிறதாக காணப்படுகிறோம் எனவே இந்த தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறதான இந்த மறுபிறப்பு நமக்கு தேவை 
உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த புதிய பிறப்பு ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறதாக காணப்படுகிறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு காரியம் நமக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறது அல்ல நாம் செய்கிறதான செயல்கள் நமக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கிறது அல்ல ஒரு அந்த நம்பிக்கை கொடுக்கிறதுக்கு நம்முடைய தான உற்றார் உறவின நண்பர்கள் எல்லாருமே அதை மறந்து விடுவார்கள் அல்லது விட்டு விடுவார்கள் ஆனால் இந்த தேவனும் அவருடைய வார்த்தையும் நமக்கு ஜீவனுள்ளதான ஒரு நம்பிக்கையின் ரட்சிப்பை அது கொடுக்கிறதாக காணப்படுகிறது ஒருவேளை என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான தேவடி ஜனங்களை இந்த வேளையிலே நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்து நம்பிக்கை அற்ற நிலைமையில நீங்கள் ஒருவேளை காணப்படலாம் ஆனால் அந்த தேவனுடைய தானு கொடுக்கிறதான அந்த மறு பிறப்பை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறதான போது அந்த ரஷிப்பை நாம் எப்போதும் பெற்றுக் கொள்கிறதற்கு தகுதி உள்ளவர்களாக அவர் நம்மை மாற்றியிருக்கிறார் எனவே நம்முடைய தான நிலைமைகள் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஒரு நம்பிக்கை காணப்படுகிறது ஒரு ஜீவனுள்ளதான ஒரு நம்பிக்கை காணப்படுகிறது அந்த நம்பிக்கை தான் கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான அந்த ரட்சிப்பு அந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக அவர் கொடுத்திருக்கிறதால அந்த மறுபிறப்பு அந்த மறுபிறப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாகவும் அந்த மறுபிறப்பின் மூலம் நாம் ஜீவிக்கிறவர்களாகவும் நாம் காணப்பட வேண்டும் நமது வாழ்க்கை ஒரு நம்பிக்கையின் தன்மையாக அது காணப்படுகிறது மூன்று விதமான காரியங்களை இந்த ஒன்று பேர் ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் மூன்று விதமான காரியங்களை நம் பார்க்கலாம் நம்முடைய தான மறுபிறப்பு எப்படி இருக்கிறது என்றால் நம்முடைய தான இந்த ஜீவியம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஒன்று அழியாததாக இருக்கிறது ரெண்டு மாசற்றதாக இருக்கிறது மூன்று வாடாததாக இருக்கிறது பாருங்கள் உங்களுடைய வேதத்திலே ஒன்று பேதர் ஒன்றாவது அதிகாரம் வசனம் மூன்றும் நான்கும் படியுங்கள் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவர் இயேசு கிறிஸ்து மருத்துவரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமாகிய சுதந்திரத்திற்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் அவர் ஜனிப்பித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் இதில் பார்க்க முடியும் இந்த மூன்று காரியங்களுடையதான தெளிவான அர்த்தத்தை நாம் பார்க்கிறதான போது அழியாதது அப்படி என்றால் அதனுடையதான ஒரு உண்மையான அர்த்தம் எதை குறிக்கிறது என்றால் படையெடுக்கிறதான ஒரு இராணுவம் அவர்களால் அழிக்கக்கூடாத அல்லது அழிக்கப்படாத காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை இந்த காரியத்தை தான் இதிலே குறிக்கிறது அப்படி என்றால் அழிக்கப்படாத அல்லது அழிக்க முடியாத ஒரு காரியம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனாலும் தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக நாம் மறுரூபமாக்கப்படுகிறதான போது நம்முடைய ஜீவியம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் அதன் மூலமாகவும் அழிக்கப்படாத ஒரு ஜீவியமாக காணப்படுகிறது இரண்டாவதாக நாம் அதில் பார்க்கிறோம் மாசற்றது நம்முடைய ஜீவியம் நம்முடைய புது பிறப்பு மறுபிறப்பு மாசற்றதாக காணப்படுகிறது இதனுடையதான அர்த்தத்தை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால் எந்த நிலையிலும் நம்மை பிரிக்க முடியாததாகவும் ஒரு பாவமோ தீமைகளோ சாபமோ நம்மை எதுவும் தேவனுடையதான சன்னிதானத்தை விட்டு பிரிக்காததாக காணப்படுகிறது மூன்றாவதாக வாடாததாகி அப்படி என்ன நம்முடைய பிறப்பு மூன்றாவது எதன் கூட இதில் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அடிப்படையிலே அழுகும் வாடும் அல்லது மறித்து போகிறதான ஒரு காரியங்கள் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் இந்த உலகத்திலே வாடாத அழியாத அல்லது மங்காத ஒரு பொருட்கள் இல்லை ஆனால் நீங்களும் நானும் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக அந்த நித்திய ஜீவனை அல்லது மறு பிறப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதான போது நம்முடைய வாழ்க்கை வாடாததாக காணப்படுகிறது ஏன் அப்படி என்றால் நம்முடைய குடியிருப்பு இந்த உலகத்தில் அல்ல நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் காணப்படுகிறது அந்த குடியிருப்பு நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறதாக காணப்படுகிறது நாம் பரலோகத்திலே இருக்கிறத அந்த சுதந்திரமான குடியிருப்பு நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது ஒன்று பேதுரு ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வாசனத்தை பாருங்கள் கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட்ட ஆயத்தமாக இருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் நம்முடையதான குடியிருப்பு நம்முடைய அதான சுதந்திரம் அந்த பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதாக காணப்படுகிறது அதற்காக தான் நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்திலே பரதேசிகளாக நாம் வாழுகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் நம்முடைய பாதுகாப்பு எங்கு இருக்கிறது என்றால் அந்த பரலோகத்தில் இருக்கிறது ஏனென்றால் அதுதான் நம்முடைய குடியிருப்பாக காணப்படுகிறது எப்படி அந்த பாதுகாப்பை தேவன் நம்மை பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார் என்றால் ஒரு புதையல்களை போல அல்லது ஒரு பொக்கிசத்தை போல அதுவிடவும் மேலானதாக தேவன் நம்மை பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறவராக காணப்படுகிறார் நாம் தேவனுடையதான கண்களில் ஒரு விலையேற பெற்றவர்களாக காணப்படுகிறோம் ஒரு பொக்கிசத்தை போனதாக காணப்படுகிறோம் அந்த நிலையிலே தேவனுடையதான வல்லமையினால் அவர் நம்மை பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார் என்று அப்படி இருக்கிறதான போது நம்முடைய அந்த நித்திய குடியிருப்பில் நம்முடையதான பங்கு என்ன நம்முடையதான பங்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் 
அவர் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர் விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் தெய்வனுடைய வல்லமைகளை நாம் உணர்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் எனவே எனக்கு அருமையான தினுடைய ஜனங்களே உங்களுக்கும் எனக்கும் என்று ஒரு குடியிருப்பு இருக்கிறது அந்த குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது அதுதான் நம்முடைய நித்திய குடியிருப்பாகவும் காணப்படுகிறது அந்த நித்திய குடியிருப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேதம் சொல்லுகிற பிரகாரமான அந்த ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நாம் வெளியே வந்து ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையை பெற்றுதான் ஒரு ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வரப்போகிறதான அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் அடையாளமாக அல்லது அவருக்கு என்று நாம் காத்திருக்கிறதான நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறதான ஒரு ரட்சிப்பை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் இதை நாம் பெற்றிருக்கிறதான போது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஒரு மறுரூபமாக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது மறுபடியும் பிறக்கிறதான ஒரு வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது ஒரு ஜீவன் உள்ளதான ஒரு நம்பிக்கை இதன் மூலமாக காணப்படுகிறது இதற்காகவே நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே ஒருவேளை அழிந்து போகிறதாக இருந்தாலும் அல்லது வாடி போகிறதாக இருந்தாலும் அல்லது மாறி போகிறதாக இருந்தாலும் நாம் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறதான அந்த பரலோகத்தின் குடியிருப்பிலே அது அழியா அது மாசற்றதும் அது வாடாததுமாக காணப்படுகிறது எனவே என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த தேவன் என்னென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களில் நம்முடைய தேவனாக காணப்படுகிறார் அவர் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துகிறவராக காணப்படுகிற எனவே நமக்கு என்று ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஒரு ஜீவனுள்ளதான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அதுதான ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் மீது அந்த நம்பிக்கை வைக்கிறதான போது எல்லா கரடு முரடான பாதைகளிலும் எல்லா போராட்டங்களிலும் எல்லா உபத்திரவங்களிலும் அவர் நம்மை நித்திய வாழ்க்கைக்கு நேராக நித்திய குடியிருப்புக்கு நேராக அவர் நம்மை நடத்துகிறதற்கு போதுமான தேவனாக காணப்படுகிறார் இந்த வசனங்கள் மூலமாக தேவன் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் சேர்ந்து ஜெபிக்கலாமா நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் இருக்கிறதா இடங்களிலே உங்களுடைய கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் நீங்கள் ஜெபிக்கலாமா அன்றுபுரே என்னுடையதான குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது ராஜா அதற்கு என்று அந்த மறுவாழ்வை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்று சொல்லுவோமா நல்ல பிதாவையும் என் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அன்றுபுரே இந்த வேளையிலே எங்களோடு கூட இணைந்து இருக்கிறதா நம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக தேவ கிருபைகளும் தேவ சமாதானமும் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆட்கொள்ளும்படியாக செபிக்கணும் ஆண்டபுரே எல்லா தேவைகளையும் நீ சந்திப்பீராக எல்லா ஆண்டபுரை ஸ்தோத்திரமான தீமையிலிருந்து நம்முடைய பிள்ளைகளை நீ பாதுகாத்துக் கொள்வீராக ராஜா அன்றுபுரை வேதம் சொல்லுகிற பிரகாரமான ரஷ்யப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு தகுதியானவர்களாக காணப்படுகிறதற்கு கத்தாவே நீர் கிருபை தரும்படியாக செபிக்கணும் ஆண்டபுரே தேவ கிருபைகளும் தேவ பிரசனமும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆளுகை செய்யும்படியாக செபிக்கணும் ஆண்டபுரே அண்டவர் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள கிருபைத்தாங்க நித்திய வாழ்க்கைக்கான அந்த மறுபிறப்பை நாங்கள் அடைந்தவர்களாகவும் அதற்கென்று நாங்கள் வாழுகிறவர்களாகவும் நிற்கிறபை தரும்படியாக ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பீராக ஒவ்வொருவரும் நீ கூட இருப்பீராக ஜபத்தை கடுமை நன்றி செலுத்துகின்றோம் ஏசுபின் நாம் வந்து ஜபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்று ஒருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக நீங்களுடைய சமாதானம் இன்றுமே சதா காலங்களிலும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன்